第一次怎么开始的？嗯，哎呀，你来问吧，我都不知道这些问啥。这问题是不是之前看过的？嗯，就有些问题就是问不出口，就问完之后展直播间没了。如果异地有什么办法，两个人关系继续维持？嗯，这个这个挺好的这个问题。嗯，如果异地有什么办法，两个关系继续维持？其实，如果你知道，如果是我看到这种问题的话，我会去百度，我会百度。真的假的？这个像百度的问题，像自像自己百度会，如果异地了该怎么维护？因为我感觉这这好像是第一次这么的正式谈恋爱，我感觉我不太会谈恋爱。你觉得你会谈恋爱吗？我也不会。你比我多一次经验吗？我当初是高中，就是那种为了谈恋爱谈恋爱，但我会爱人，我会爱对方。什么？世界充满小星星，每天才能开心心。谢谢依依，谢谢依依。关系，关系，真的假的？百度会有结果吗？这种东西？肯定会有啊！异地有挽回感情，舍不得分手。算了，我们还是不用不用百别百度了，我们就讲自己心里怎么想的吧。如果异地，谢谢家人们人气票，谢谢大家人气票。如果异地了，会有什么办法让两人关系继续持续？我觉我觉得其实是这个样子，就虽然说我没谈，我也没谈过，就是长时间的异地恋。嗯，我就根我就根本没谈过异地恋。嗯、上次，对，就上次跟你的异地恋，九十天的异地恋，那就是异地恋了。嗯。但是其实主要是这个样子，那段时间会情绪不稳定嘛？是与我们俩接受的信息不同步了。我不知道你会有什么样的东西。其实很多时候，我昨天晚上也跟你说了，我们俩不聊开的时候、嗯，我就说了，很多时候，哪怕网上出现各类各种声音都还好，都、嗯、都好。只要说你你，就是说我伤心我难受的时候，你只要给我一个拥抱，嗯、你给我一个 kiss kiss、嗯。我立马都能好，嗯，但是我感觉异地之后了就不一样了，嗯，因为感觉就是我们，我们就是起点太高了，一下子被太多人关注了，嗯，就这段时间下来，有的时候我深夜的时候还会想，如果当时不把你公不不公开出来，嗯，就或许不会被这么多流言蜚语缠身，好好的，好好的藏起来，嗯，就也许不会被这么多人打扰，嗯，但是这。但是现在事情已经发生了，嗯，就是我感觉，我们俩的异地就是是被人关注着的，嗯，就哪怕以后我们就这段时间的异地，不管是你直播还好，是我直播还好，嗯、我们俩都会出现在对方的直播间，嗯、不管是我的名字还是你的名字，嗯、我们就一直会会出现在对方的直播间，嗯，只是别有心别有心别有心意别有心意的人，就可能会会看我们异地这段时间会故意出来，嗯。打打打，就是出搞点坏动作这样子嗯，嗯，我觉得就是这样。但是最主要的还是，啊，最主要就是互相坚定嘛。其实这个是最重要的。嗯，嗯，嗯，就有的时候我有点害怕，互相彼此坚定，但是对方就最好的维持方式。对对对对，就是这个样子、嗯。就是有时候会害怕，嗯，我害怕有时候害怕什么呢？害怕很多。嗯嗯。没事，换个问题吧。这个问题太沉重了，感觉聊着聊着有点太沉重了。他们刚刚很多在刷屏最吃醋的那一次，就是异地怎么维持双方感情，好好爱对方啊，嗯，然后给对方满满的安全感和爱意，就他就能感受到啊，嗯，这样传达是真的情绪，他就能感受到你喜不喜欢他，嗯嗯嗯，对啊，这是最好的维持方式啊。因为异地最大的问题就是因为见不到面，嗯、然后很怕对方见不到面之后会不会不爱对方。所以我觉得就好爱对方，然后给对方满满满的安足安全感就行了呀。咱异地的时候都没出去玩，明明出去过一趟，没出去。哪天？哪一天？第一天跟你的好兄弟那一天。真的心那一次，就你来的前一天。啊，真的心那一次，除了那次我都没有
，那你才在外面过夜。那不是，当时他，哇，太嗨了嘛！对呀、啊，跟张艺兴舍不得他们走，然后还录了个视频，我都想哭那天晚上。他们说最吃醋的一些一次，最吃醋的一次，嗯。吃醋的一次，最最吃醋的一次。嗯，你先说吧。我也在想，我感觉我有很多次，因为我是属于，我说实话，我是属于占有欲比较强的人。嗯嗯，那你随说吧，你有很多事情想。我想要最最吃醋那一次。出去玩一般都很容易吃醋吧？出去玩，那你哪一次？出去玩，你跟别人玩太近，我都会很不开心啊。真的吗？对啊，那天有天跟志亚田一般玩的很开心。哟，志亚田不是？哦，对，我跟他一直在前，我跟他一直在，因为我喝我喝大，对啊，志亚田灌了我好几杯纯的洋酒，然后我就跟他跳舞，我跟他跳起来了。那我那天都没怎么玩，后面还玩，还换了一个卡。我也不是去另外一个卡、哦，你就你就看我跟他玩的很开心啊。对啊。因为太嗨皮，而且当时那个卡有点挤，坐站不下了。然后我想，那我感觉换个地方玩。那所以那天就有点吃醋啊、嗯，有一点啊、嗯，挺不开心的。你跟他玩这个，就出去玩，我感觉一般都不容易。嗯，确实是。哎呀，我都不知道，你怎么不跟我说啊？嗯，怎么告诉我呀？那你后面纯 K 也没怎么跟他玩了，后面纯 K 你就跟真心在聊天。对呀、啊，谢谢谢谢嘟嘟，谢谢记得买菜，谢谢。S U N， 加一下人气票。他会这样子告诉我，我还挺开心的。那你说吧，你这次说哪一次？家人们，这个问题很好。嗯，你这吃醋是哪一次？我最吃醋的。嗯，我觉得还，我觉得你还好，你在外面还挺有，就不会有什么样子的。我在外面，我只我只敢跟你玩。也没有，我想一想啊，哦，有了。你有一次跟那个严心杰的那个好兄弟玩的特别近，那天晚上两人玩的都不愿意走，我一直叫你走，你不走，你说我还跟他玩儿。他是直男，我知道他是直男，但是你那天你那天表现的就很奇怪呀、啊哦，就一直要跟他玩儿、哦。然后我说你还不……我那天我在生你气啊，我们一开始吵，我记得我们当时有件事情，刚刚在里面好像有点不愉快，我记得有件事情。哦，对，那你就存个钱，我忘记什么事了。我我想起来了。是因为我一个一开始在存 K 的时候，你就你就你就说我一直不我不坐在你旁边，我去找，因为我当时有个朋友进来了，我找他去叙旧去了。嗯。然后你就你就你就生气，你就说我不坐在你旁边，然后你就说那我也去找别人玩。哦，然后对。然后就我们开始就有点不一然后你就跟那个曾奎就玩的，就玩，越气你啊，越玩越嗨，越玩越嗨。故意气你啊，后面。玩到早上七点钟叫你回家，你说不给你回家，我要跟曾奎玩。故意气你啊。然后那天我就很吃醋，因为我记得那天我一开始我们我我有点不开心。然后我故意拿真奎来气你，嗯，对啊，咱那就魅力可大。他其他基本，他其他其他基本在外面没什么，没有什么会让我吃醋的太大太多的地方。真魅力可大。要是要硬说的话，那就是厦门啊，在厦门的时候，第一次对你一见钟情，然后我也不敢靠近你的时候，那段时间。但我也不敢，如果我当时我我也不会拒绝别人。嗯，对啊。而且我第一次就是，就跟大家玩，我也很怕，就是，嗯，就相处的不好，然后到时候，嗯，老师不想玩也很尴尬。嗯，对，最心疼对方的一次，最心疼对方的一次，嗯，最心疼对方的一次。谢谢安倍，你先说，谢谢安倍，谢谢安倍人气票。谢谢笑笑，还有福福，最心疼对方的一次。嗯、你先说这个，你最心疼我哪一次？最心疼对方的一次。最心疼对方的一次。感觉大家问的问题好好哟。对呀、啊。比比这那个超话的好多了，超话那些，超话那些都脏都没穿裤子，都脏死了，都没穿裤子。最心疼对方的一次。最心疼对方的一次。嗯，就是你你自己不知道你记得那记得那天就厦门那一次，就这这一次，在厦门住了这十五天。嗯。有一天我们出去喝醉了回来，老不知道怎么说、哦、怎么说着说着说着说着、哦，你就开始哭了。哦。那是那一次
那一次你就开始哭，哭自己。哎呀，别说了。对，我就不说了，我就不说了。他反正那天就哭，哭的老惨了。那一天，但是他喝,喝多了。那天喝了点酒，你喝多，你记得吗？你记得自己哭了吧？我记得哭了呀，我我还记得我们聊了。你还记得说了什么？那也不算是喝多了。啊，也多了呀，那天不多不可能跟你讲这些话的呀。嗯，那我呢？尴尬，我现在想到刚才那群跟你说的话，对你最心疼的一次，就是给大家给大家说，就很多人说你，然后你不开心，我很心疼。嗯，就是有一次，就很多人在网上说你，在网上说你，然后一直很多人在网上说你，然后我就很心疼、嗯。就大家很多网上就是拿很多这种恶意的揣测在攻击他。嗯。嗯，然后我我还我还就是不知道怎么办，就是你知道明明私下我不是这样子的人，嗯嗯、然后当时还挺心疼的，就是他就很委屈，然后他就一直跟我说，嗯嗯，然后就，那 B 站那一次，嗯，第一次有这种强烈有这种感受是 B 站那一次，嗯，就是我被人说的时候你会很心疼，对，因为我我觉得，嗯，我觉得我们没必要去跟，嗯。就大家怎么说，就是因为他们越越就是会拿那种很恶意的话来说，就是假设拿一种，就是我觉得想说你的人，就是怎么都可以说你，嗯、然后就有些言论也不用太在意。那杭杭州桥上那一次你不心疼我吗？杭州那次，就他好像不是就是就你就你不开心，也不至于到心疼，就是感觉你不开心，我会难过，那时候有点难过，嗯，那我心里也很纠结儿。好像桥上那一次，就是我是不是心疼是难过，嗯，然后心疼你是觉得我被人误解了，然后我很难，我我我会因为这个东西，我我伤心我很烦，我不、嗯、我倒不是伤心了，这些人还不至于我伤心，我很烦，嗯，嗯然后就过的就是，嗯嗯，现在还好，现在就不会受那影响了。现在我我那是因为我们俩不在一块儿，你知道吧、嗯？不在一块儿接受的东西不一样了。我我就是我们俩待在一块儿的时候，不管。出现了什么样的事情？我觉得互相给一个大大的拥抱，嗯，或者狠狠狠的亲一下，我觉得什么都能过去，嗯，就像就像昨天晚上也是也是一样，嗯，昨天晚上虽然说给有给也挺对不起的，就是给大家一些不好的感官了，嗯、但是这就这其实就是现实中情侣的一一一一个小时吧，嗯，很多情侣一个小时会出就会出现这样的情况。就挺真实的，我也我也不是说是演出来，就当时就是那个情绪出，就是话赶话，两个人情绪出来了。嗯，对。但是我就觉得，这样小吵一下，我们私下我们下了之后下播了之后，互相拥抱一下，亲一下，然后再讲清楚了，然后就没事情了。嗯，对吧？嗯。但有时候我们这种事情还，还、嗯、就是有时候还是放私下讲比较好。嗯、对。嗯，昨天我们也说了之后，我们的直播就会。嗯有什么问题就是我们会私下聊开，嗯，对，然后就不会在直播间讲，因为直播间讲会放大很多事情，不仅放大，而且我感觉把情绪倒给倒给大家，对，然后大家就接受一些很负面的能量，就是还希望大家看直播能天天开心，对对对，都接受一点好的能量，嗯，哎，怎么说着说着聊聊把这个抬高了呢？可以了，下一个问题吧。